ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி வந்துட்டு நம்ம ஐஎன்சியில் சிக்ஸ்த்தி யூனிட் பார்க்க ஆரம்பிக்க போகிறோம் ரிலீஜியன் இந்த நேஷனலிஸ்ட் பாலிடிக்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி ஃபைவ் யூனிட்ஸ் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ஃபினிஷ் பண்ணியிருப்போம் இது வந்து சிக்ஸ்த்து யூனிட் இந்த யூனிட்டில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய இயர்ஸ்லாம் வராது ஸோ ஈஸியாக தான் இருக்கும் பட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இயர்ஸும் இருக்கும் இதில் நம்ம என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா இந்த ஜின்னா வந்து தனி நாடு கே தனி நாடு கோரிக்கை வச்சு தனி நாடு பாகிஸ்தான் வாங்கியிருப்பாங்க இல்லையா அந்த டீட்டெயில் அப்புறம் ஹிந்து மகாசபா எப்படி வந்துச்சு இவங்களுக்குள்ள இந்த ஹிந்துக்கும் முஸ்லீம்ஸ்க்கும் எப்படி சண்டை வந்துச்சு இதை பிரிட்டிஷ் எப்படிலாம் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டாங்க என்னால் யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியும் பிரிட்டிஷ் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க அந்த மாதிரி டீடைல்ஸ் இதெல்லாம் தான் இதில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி ஓகே இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எதுவும் ஒன்றும் பெருசாக இருக்காது ஜஸ்ட் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இந்த பிரிட்டிஷ் ராஜ் வரத்துக்கு முன்னாடி முகல்ஸ் வந்து நம்மளை ரூல் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா முஸ்லீம்ஸ்க்கு வந்து நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் நிறைய ஆஃபர்ஸ் இருந்துச்சு அவங்க ரொம்ப ஜாலியாகவே இருந்தாங்க நிறைய லேண்ட்லாட்ஸ்லாம் இருந்தாங்க முஸ்லீம் லேண்ட்லாட்ஸ்லாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களோட முகல்ஸோட அஃபிஷியல் லாங்குவேஜும் சரி கோட் லாங்குவேஜும் சரி பர்ஷியனாக இருந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கிலீஷோட அந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் உள்ளே வர ஆரம்பிச்சிருக்கும் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ரெவல்யூஷன் நடந்திருக்கும் இதுக்கப்புறம் வந்து பயங்கரமாக ப்ரூட்டல் செப்ரேஷன்ஸ் அதாவது ரொம்ப கொடுமையான ஒடுக்குமுறையெல்லாம் நடந்திருக்கும் அவங்க வந்து அந்த முஸ்லீம்ஸ்லாம் வந்து பார்ப்போம்னா அவங்களோட நிலம் ஜாபு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்த இழந்திருப்பாங்க அதனால் அவங்களுக்கு ரொம்பவுமே ஒரு பிரிட்டிஷ் மேலே வந்து ஒரு கடுப்பாக இருந்துட்டுருக்கும் அந்த எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவனுக்கு அப்புறமே கொஞ்சம் காலகட்டங்கள் அவங்களுக்கு அப்படி தான் இருந்திருக்கும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இந்த மாதிரி வந்து ஹிந்துஸும் முஸ்லீம்ஸும் வந்து முன்னாடி யூனிட்டடாக யுனைடாக தான் இருப்பாங்க இந்த ஒரு பிரேக்கேஜ் வந்து ஹிந்துஸ்க்கு முஸ்லீம்ஸ்க்கு அப்படின்னு வரதை வந்து இந்த பிரிட்டிஷ் வந்து ஓகே நமக்கு இது சாதகமான ஒரு விஷயம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இடத்துல வந்து அமைதியாக தான் இருந்திருப்பாங்க ஸோ அதை தான் வந்து இந்த இடத்துக்கிட்டலாம் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மூணு ஸ்டாண்டாக சொல்கிறாங்க ஒன்று வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட சுதந்திர போராட்டத்தில் வந்து இந்தியன் நேஷனலிசம் அப்படின்னு சொல்கிற ஒன்றாகவும் இன்னொன்று வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹிந்து இன்னொன்று வந்து முஸ்லீம் நேஷனலிசம்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து மூணு பகுதிகளாக இருந்து தான் சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே சரி ஓகே இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஆர்ஜின் அந்த க்ரோத் ஆஃப் கம்யூனலிசம்ஸ் இந்த பிரிட்டிஷ் இந்தியா ஓகே ஸோ இந்த ஒரு இதில் வந்து பார்த்தோன்னா நிறைய இருக்கும் பட் பெருசாக கண்டென்ட் இல்லை கதை மாதிரி கேட்டுக்கோங்க ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஹிந்து ரிவைவலிசம் ஹிந்து ரிவைவலிசம்னா ஒன்றும் பெருசாக இல்லை நம்ம ஆரம்ப கட்ட காலத்தில் இருந்தாங்க இல்லையா அந்த நேஷனலிஸ்ட்லாம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஹிந்துவிசம் இதை வந்து மறுமலர்ச்சி பண்ணோன்னா தான் நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து சுதந்திரம் அது ஒரு விஷயமாக எடுத்துக்கலாம் மறுமலர்ச்சி பண்ணி நம்ம அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளோட தாய் நாட்டை மீட்டு எடுப்போம் அப்படின்னு இருப்பாங்க அதை வந்து சர்வே பள்ளி கோபால் அதாவது நான் சொல்கிறது இந்த இடம் தான் ஓகேவா ஸோ சர்வே பள்ளி கோபால் வந்து ஹிந்து ரிவைவலிசமில் வந்து ஆரிய சமாஜ் மூலமாக வந்து உள்ளே கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறத அந்த பாலிடிக்ஸ்க்கும் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு பாயிண்ட் அவுட் பண்ணியிருப்பார் ஸோ நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆரிய சமாஜ் வந்து எயிட்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல வந்து நம்ம வந்து ஃபவுண்ட் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிருத்திகா கொஞ்சம் அமைதியாக இருக்கீங்களா எயிட்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல வந்து இது வந்து ஆரிய சமாஜ் ஃபவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஹிந்து ரிவைவலிசம்னு நம்ம வந்து கொண்டு போகணும் அதை வந்து பாலிடிக்ஸ்க்கும் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி யார் சொல்லியிருப்பார் சர்வே பள்ளி கோபால் அப்படிங்கிறவர் வந்து சொல்லியிருப்பார் ஓகேவா ஸோ அது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கவு ப்ரொடெக்ஷன் அந்த பசு வதை அந்த அந்த தடுப்பு சட்டம் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நார்த் இந்தியாவில் ஒரு லேட் நைன்டீன்த் செஞ்சுரியில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஹிந்து கம்யூனலிசமுக்கு ஒரு பெரிய இதாக இருந்துச்சு ஸோ இதுக்காகவே நிறைய சண்டையெல்லாம் போட்டுகிட்டே இருந்தாங்க ஓகே இந்த ஆரிய சமாஜ் அப்புறமேட்டுக்காக வந்து இந்த ஆரிய சமாஜ் வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுற மாதிரி தியோசபிக்கல் மூமெண்ட் ஆனிபேசன் ரன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா அவங்களோட தான் வந்து ரொம்பவுமே சப்போர்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எயிட்டீன் நைன்டி ஒன்ல ரன் ஆகிட்டு இருந்தால் அந்த தியோசிக்கல் மறுமலர்ச்சி வலிமையாக்குங்க பழைய காலத்து அந்த கலாச்சாரத்தை அந்த ஏன்ஷியன் ரிலீஜியனை வந்து மேலோங்கி கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்துச்சு ஸோ இப்படி சொன்னது மூலமாக தான் அனிபெசனுக்கு ஒரு தனியாக ஒரு மரியாதையே கிடச்சிச்சு
ஸோ இது மூலமாக தான் வந்து முஸ்லீம் நேஷ்னல் பார்ட்டி பார்ட்டி அப்படிங்கிற ஒன்று முஸ்லீம் பொலிட்டிக்கல் ஐடியாலஜி வருது அந்த மீன் டைம் வந்து பார்த்தோம்னா வாஹாபி மூமெண்ட் கூட வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இந்து இந்த முஸ்லீம் இவங்களுக்கான ஒரு பெரிய பிளவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா கிளிவேஜ்னா தான் அதை வந்து கொண்டு வருது ஓகேவா இந்த வாஹாபி மூமெண்ட் இந்த வாஹாபி மூமெண்ட்டோட ஐடல் என்ன தாட் இருக்கோ அப்படின்னா பிரிஸ்டைன் பியூரிட்டிங்கிறாங்க அதாவது முஸ்லீம்ஸோட அந்த ஒரிஜினல் பியூரிட்டி அதை வந்து கொண்டு போகணும் அதுதான் வந்து இந்த முஸ்லீம் மக்கள்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போகணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க பட் இது நம்ம சையத் அகமது கானோட அலிகார் மூமெண்ட் வந்து அவங்களுக்கு எஜுகேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து அவரோட தாட்டாக இருக்கும் சையத் அகமது கானுக்கு ஓகே ஸோ இந்த இந்த முஸ்லீம் மூமெண்ட்டான ச சையத் அகமத் கானோட அலிகார் மூமெண்ட் வாஹாபி மூமெண்ட் இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பொலிட்டிசேஷன் மாதிரி ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு பிளவு வர மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஓகே இன்னொரு விஷயம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னொரு ஏ முஸ்லீம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் வேகமாக எழுந்து வந்தாங்க அப்படின்னா எயிட்டீன் செவன்ட்டீஸில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹிந்திய உருது இருந்துச்சு இல்லையா உருது இருந்த இடத்துல வந்து ஹிந்தியை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுவாங்க பெங்கால் கவர்மெண்ட் வந்து அந்த மாதிரி ஆர்டர் பண்ணும் இது வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட்டு பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டு கிடையாது பெங்கால் அதாவது பிரிட்டிஷ் தான் அப்போ இருந்துட்டு இருந்தாங்க பட் ஸ்டில் ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பெங்கால் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை நல்லா நோட் பண்ணுங்கள் பெங்கால் கவர்மெண்ட் வந்து உருதுக்கு பதிலாக ஹிந்தி கொண்டு வரணும் பர்சு அரோபிக் ஸ்கிரிப்டுக்கு பதிலாக அந்த தேவநாகரி ஸ்கிரிப்ட்டு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி கோட்ஸும் அஃபீஷியல் லாங்குவேஜஸும் வந்து இருக்கணும்னு சொல்லி கொண்டு வந்திருப்பாங்க இது முஸ்லீம்ஸாக ரொம்பவுமே இது பண்ணிச்சு அந்த இயர் பார்த்துக்கோங்க எயிட்டீன் செவன்ட்டி ஸோ நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் நமக்கு வந்து செவன்த்து பாட்டில் வந்து நமக்கு லாங்குவேஜ் பற்றி சொல்லியிருப்போம் இல்லையா ஸோ செவன் சாரி செவன்டீன் செவன்டீன்த் பாட்டில் வந்து லாங்குவேஜ் பற்றி சொல்லியிருப்போம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த செவன் அப்படிங்கிற டேர்ம் வந்துச்சுனாலே அது லாங்குவேஜோடு ரிலேட் ஆகிருக்க ஒன்று அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா செவன்டீன் வந்து ரிலேட்டட் டு அஃபீஷியல் பார்ட் செவன்டீனு இங்கே எயிட்டீன் செவன்ட்டி இது வந்து என்னென்னா ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு லாங்குவேஜ் இருந்து இன்னொரு லாங்குவேஜை ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை விட எதாவது பெட்டராக க்ளூ தெரிஞ்சாலும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே அடுத்து டிவைட் அண்ட் ரூல் பாலிசி ஆஃப் த பிரிட்டிஷ் ஸோ இதை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சும்மாவே வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து நம்மளை எப்படியாவது இது பண்ணுவோம் தான் நினச்சிட்ருப்பாங்க அதை வந்து அவங்க ஜாலியாக வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டாங்க இந்த டிவைட் அண்ட் ரூல் பாலிசியை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டார் இந்த பாம்பேவோட கவர்னரான எல்ஃபென் ஸ்டோன் இவர் வந்து என்ன எழுதியிருப்பாருனா டிவைடட் இம்பேரா அப்படின்னு அதாவது பீத்து ஆளுதல் அப்படிங்கிறது தான் இதோட தமிழ் அர்த்தம் இது வந்து ஒரு ஓல்டு ரோமன் மோட்டோவா டிவைடட் எம்பேராங்கிறது ஓல்டு ரோமன் மோட்டோ ஓகே எல்ஃபென் ஸ்டோன் வந்து எந்த ஒரு கவர்னர் பாம்பேவோட கவர்னர் ஓகே ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம எடுத்து நம்ம எடுத்து பண்ண போகிற விஷயம் அப்படின்னு சொல்லுவார் அதாவது பிரித்து ஆளணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாரு ஓகேவா இவ்வளோ தான் இதில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த மாதிரி செக்டார் செக்டாராக வந்து பார்ட்டிஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறது வந்து ஹிந்துக்கும் முஸ்லீம்ஸ்க்கும் நார்த் இந்தியாவில் வந்து நிறைய ஒரு சண்டை வந்துச்சு அதாவது செக்டர் செக்டாரானா ஹிந்துஸு முஸ்லீம்ஸு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஷெடியூல்டு கேஸ்டர்ஸ் இந்த மாதிரி மாறி மாறி வரும் செக்டர் பிரித்து 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 குட்டி குட்டியாக ஆக்குறாங்க இல்லையா இது வந்து நிறைய சண்டையை வந்து நார்த் பக்கம்லாம் உருவாக்குச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஈவன் சவுத்லேயுமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு நம்ம சேலமில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் சேலமில் வந்து ஜூலை டு ஆகஸ்ட் எயிட்டீன் எயிட்டி டூவில் வந்துச்சு மேலே இருக்கிறதுலாம் கூட நமக்கு ஞாபகம் இல்லை நார்த்தில் அப்படின்னா கூட ஸ்டில் சவுத்தை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சேலமில் ஜூலையிலேருந்து ஆகஸ்ட் எயிட்டீன் எயிட்டி டூவில் வந்துச்சு ஓகேவா ஏழு எட்டு ஏழாவது மாதம் எட்டாவது மாதம் எயிட்டி டூ எட்டாவது மாதம் ரெண்டு ரெண்டு ரிலீஜனுக்கு சண்டை வந்துச்சு அதான் ரெண்டு அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சேலமில் ரெண்டு ரிலீஜனுக்கு சண்டை வந்துச்சு ஏழாவது மாதம் எட்டாவது மாதம் எட்டாவது மாதம் ரெண்டு ரிலீஜனுக்கு சண்டை வந்துச்சு அதான் ஜூலை ஆகஸ்ட் எயிட்டீன் ஓகேவா ஓகே அடுத்து கவுஸ் லாட்டர் அந்த கம்யூனல் ரியாட்சம் ஸோ கவுஸ் லாட்டர் அந்த பசு வதை பண்ணுறதுக்கான இது இந்த ஜூலை எயிட்டீன் நைன்டி த்ரீயில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பெரிய சண்டை வந்து ஒன்று நடக்குது எங்கே அப்படின்னா நார்த் வெஸ்டர்ன் ப்ரோஃபன்சஸ் ஆன அலம்கார் டிஸ்ட்ரிக்டில் ஓகேவா இந்த அலம்கார் டிஸ்ட்ரிக்ஸில் வந்து ஒரு நடக்குது சண்டை அது வந்து நிறைய இடத்துல அப்படியே அந்த சண்டை வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுது யுனைடட் ப்ரோஃபன்சஸ் பீகார் குஜராத் அண்ட் பாம்பே ஓகே நிறைய பேர் வந்து அதில் இறந்தும் கூட போகிறாங்க இந்த பசு வதைக்காக தான் அந்த ஒரு மாதிரி ஒரு சண்டை மாதிரி ஹிந்துஸ்க்கும் முஸ்லீம்ஸ்க்க
பதினஞ்சு மேஜர் கலவரம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எயிட்டீன் எயிட்டி த்ரீ அந்த எயிட்டீன் நைன்டி ஒன் பஞ்சாப் ரீஜனில் பதினஞ்சு கலவரம் எங்கே நடந்துச்சு பஞ்சாப் ரீஜனில் எயிட்டீன் எயிட்டி த்ரீலேருந்து எயிட்டீன் நைன்டி ஒன் வரைக்கும் நடந்திருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து பசுவதைக்காக நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ்ட் பஞ்சாபில் தான் வந்து இந்த கௌராக்ஷினி சபா சார்ந்து நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ்ட் வந்து இருந்தாங்க அங்கேருந்து நிறைய சண்டைகள் வந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லை சென்ட்ரல் ப்ரோவின்சஸ் அந்த மாதிரி இருந்தாங்க இந்த கௌ ப்ரொடெக்ஷனிஸ்ட் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க இந்த கௌராக்ஷினி ஷபாஸோட மெம்பர்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த தேவநாகரி ஸ்கிரிப்டுக்கு வந்து ஆதரவு தெரிவிச்சுட்டு இருப்பாங்க இல்லையா இவங்க எல்லாருமே வந்து காங்கிரஸில் ஒரு பாட்டாக இருந்தாங்க இது வந்து முஸ்லீம்ஸ்க்கும் ஒரு பெரிய இதாக இருந்துச்சு பசு பசு வதை பண்ணுறதுக்கான எதிர்ப்பு வந்து இந்த கௌ ப்ரொடெக்ஷன் தேவநாகரி ஸ்கிரிப்ட்டு கொண்டு வந்ததும் முஸ்லீம்ஸ்க்கு வந்து ஒரு பிடிக்காத ஒரு விஷயம் அவங்களோட பர்ஷியோ அரபிக் ஸ்கிரிப்டை விட்டுட்டு நம்ம இதை தூக்கிட்டு வந்துட்டாங்களே அப்படிங்கிறதும் ஒரு இது அப்புறம் இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் கௌராக்ஷினி சபா இந்த கௌராக்ஷினி சபாவில் மெம்பர்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ்டாக இருக்காங்க இல்லையா இவங்களும் வந்து காங்கிரஸ் ஆர்கனைசேஷன் இருந்தாங்க இது எல்லாமே வந்து காங்கிரஸ்க்கும் முஸ்லீம் லீக்குக்கும் வந்து ஒரு எப் ஒரு பிரிவினையை கொண்டு வரத்துக்கான ஒரு வாய்ப்பாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ஃபெயிலியர் ஆஃப் காங்கிரஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் டு கம்பேட் கம்யூனிசம் ஸோ ஸோ இந்த பேராகிராஃபில் பார்த்தோன்னா இது ஒன்றுமே இருந்திருக்காது இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது என்ன சொல்ல வந்திருப்பாங்க அப்படின்னா தான் வந்து எந்த ஒரு மதத்தையும் சார்ந்து இல்லை நம்ம எல்லாருமே நேஷ்னலிஸ்ட் கிளைம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த அந்த ஒரு விஷயத்த வந்து சொல்ல ம சொல்ல தவறி இருப்பாங்க இந்த இடத்துக்கிட்ட இதை தான் வந்து இங்கே சொல்கிறாங்க இந்த பேராகிராஃபில் சொல்லுவாங்க சரியா ஸோ இதில் வந்து மே மேஜராக சொல்லணும் அப்படின்னா காங்கிரஸில் இருந்தாங்க இல்லையா அந்த மெம்பர்ஸே வந்து நிறைய பேர் ஹிந்துவோட சுத்தி மூமெண்ட் சங்காத்தன் கேம்பெயின்ஸும் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த அந்த அப்புறம் ஆரிய சமாஜ வந்து ரொம்ப தீவிரமாக ஃபாலோ பண்ணுறது இதெல்லாம் தான் வந்து ரொம்பவுமே ஹிந்துஸ்க்கும் முஸ்லீம்ஸ்க்கும் ஒரு பிளவாக ஏற்பட்டுச்சு பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த கௌ ப்ரொடக்ஷன் அசோசியேஷனை வந்து தடுக்காமல் இல்லை அதாவது அவங்க பண்ணுற அந்த ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து எதுவும் சொல்லாமல் பேன் பண்ணாமல் எதுவுமே பண்ணாமல் அமைதியாக இருப்பாங்க பிரிட்டிஷும் வந்து நமக்கு என்ன அப்படின்னு இருந்திருப்பாங்க ஸோ காங்கிரஸும் வந்து எனக்கு என்னன்னு இருந்திருக்கும் பிரிட்டிஷும் வந்து நமக்கு என்னன்னு இருந்திருப்பாங்க இது இந்த விஷயம்லாம் வந்து இவங்களுக்கு உண்மையாலுமே வந்து நார்த் இந்தியாவில் அந்த முஸ்லீம்ஸ்லாம் வந்து ரொம்பவுமே ஒரு ஆன்டி காங்கிரஸ் ஃபீலிங்ஸ் வந்து ஏற்படுத்தியிருக்கோம் காங்கிரஸ் மேலே ஒரு வெறுப்பை கொண்டு வந்திருக்கோம் இந்த ரிவாய்வலிசம்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ஓகே ஸோ இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் ஹேமில்டன் அப்படிங்கிறவர் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா இந்த மாதிரி நம்ம ஹிந்துஸும் நம்ம முஸ்லீம்ஸும் சண்டை போட்டுக்குவாங்க இல்லையா அதை வந்து ரொம்பவுமே என்ஜாய் பண்ணி ஹாப்பியாக வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாராம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாரு சொல்லியிருக்காங்க இந்த இந்தியன் ஏன்னா ஆரம்பத்தில் இந்தியன் நேஷ்னல் காங்கிரஸ் வந்து ஒரே இதான் இவங்க எல்லாம் மேலே வராங்களே எல்லோரும் ஒற்றுமையாக இப்படி வராங்களேன்னு ரொம்ப கவலையில் இருந்த மனுஷன் இப்போ வந்து இந்த இந்தியன் நேஷ்னல் காங்கிரஸ் மேலே முஸ்லீம்ஸு ஒரு வெறுப்பை காட்டுறது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக என்ஜாய் பண்ணி பார்த்த ஆள் யார் அப்படின்னா ஹேமில்டன் ஓகேவா ஓகே ஹேமில்டன் டிஃபன் பாக்ஸை சாப்பிட்டுக்கிட்டே இவன் வந்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி பார்த்துட்டு இருந்திருக்கான் இந்த ஆள் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இன்னொன்று இன்னொன்று வந்து அந்த ஹேமில்டன் வந்து வைஸ் ராய் எல்கினுக்கு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று சொல்கிறாரு ஹேமில்டன் ஸ்டேட் ஆஃப் செக்ரட்டரி இவர் வந்து எல்கின் வைஸ் ராய் எல்கினுக்கு ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறாரு என்ன சொல்லியிருப்பாரு அப்படின்னா இங்கே ஒரு இங்கே வந்து யாருக்குமே வந்து ஒரு புரிதல் இல்லை அவங்களோட விருப்பம் என்னன்னு தெரியல அவங்களோட எண்ணங்களும் நான் இப்போ சொல்கிறது வந்து இந்த பாக்ஸு இதில் இவ்வளோதான் விஷயம் சொல்லியிருப்பாங்க ஹேமில்டன் வைஸ் ரேக் சொல்லியிருப்பாங்க ரெண்டு விஷயத்தை வந்து ஒன்று சொல்லியிருப்பார் அதாவது எண்ணங்களும் கருத்துக்களும் ஒத்து போகும் போது அது அரசியல் சார்ந்து நமக்கு ஒரு ஆபத்தை கொடுக்கும் ஏன்னா இப்போ ஹிந்துஸும் முஸ்லீம்ஸும் ஒத்துமையாக இருந்துட்டாங்க அப்படின்னா நம்மளை ப்ரெஷர் பண்ணுவாங்க எங்களுக்கு ஃப்ரீடம் வேணும்னு நம்மக்கிட்ட வந்து ப்ரெஷர் வரும் இது வந்து ஒரு விஷயம் இவங்களுக்கு என்ன வேணுன்றது தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறாரு ரெண்டாவது விஷயம் வந்து இந்த மாதிரி இவங்க கருத்துக்கள் ஒத்து போகாமல் சண்டை போட்டுக்கிட்டு ஆளாளுக்கு அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனை வரும் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ட்ரபிள்ஸ் அப்படின் அதை தான் சொல்கிறாங்க ஸோ சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனை வரும் இது ரெண்டுமே நமக்கு பிரச்சனை தான் ஆனால் ரெண்டில் ரெண்டாவது நடக்கிறது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிஸ்க்கு கொஞ்சம் கம்மி கொஞ்சம்
அந்த கவு கில்லிங்கான அப்போஸ் பண்ணுங்கள் இதை வந்து பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு இது கொண்டு வாங்கன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க காங்கிரஸ் அந்த இந்திய நேஷனல் காங்கிரஸ் மீட் நடக்கும் இல்லையா அதில் ஆனால் வந்து அந்த காங்கிரஸ் லீடர்ஷிப் வந்து இது முடியாது இவங்க வந்து ஒரு மைனாரிட்டியாக இருந்தாலும் சரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் மக்கள் சார்ந்தவங்களாக இருந்தாலும் சரி நான் வந்து அவங்களோட விருப்பத்துக்கு எதிர்த்து நாங்கள் எதுவும் பண்ண முடியாது நம்ம வந்து ஒரு ஒரு உறுப்பினர்களோட அவங்களோட விருப்பங்கள் வந்து முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி காங்கிரஸ் லீடர்ஷிப் வந்து சொல்லிடும் ஓகேவா அப்போ சொல்லும் ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி வந்து அவங்க அமைதியாகவே இருப்பாங்க நிறைய விஷயத்தில் காங்கிரஸ் அமைதியாக இருந்துருவாங்க அதனால தான் அவங்களுக்கு ரொம்பவுமே கடுப்பாயிரும் அடுத்து ரோல் ஆஃப் சையத் அகமத் கான் சையத் அகமத் கான் தான் வந்து ஃபவுண்டர் ஆஃப் தி அலிகார் மூமெண்ட் ஓகே இவர் ஆரம்ப கட்ட காலத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா காங்கிரஸ்க்கு ரொம்பவுமே சப்போர்ட்டிவாக இருப்பார் ஆனால் லேட்டராக வந்து இவர் யோசிக்க ஆரம்பிப்பார் லைக் இது வந்து ஒரு ஹிண்டூஸ் நிறைந்த நாடாக இருக்குது இதில் வந்து நம்ம வந்து அப்படி அமைதியாக இருந்துட்டோம் அப்படின்னா முஸ்லீம்ஸ்லாம் நம்ம ஹெல்ப்லெஸ் ஆயிடுவோம் நம்ம ஒரு மைனாரிட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவார் ஆனாலும் கூட முஸ்லீம்ஸ் ஆன நம்ம பத்ருதீன் தயாப்ஜி ரஹமத்துல்லா ஷயானி நவாப் சையத் முகமது பகதூர் ஏ ரசூல் இன் பெங்கால் இவங்க எல்லாரும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா காங்கிரஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இவங்களோட ஊரெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க பத்ருதீன் ஷ தயாப்ஜியும் ரஹமத்துல்லா சயானியும் மும்பை ஓகே பேட் பாய் ரஹமத்துல்லான்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா பத்ருதீன் பேடு ரஹமத்துல்லா மும்பை மும்பையில் மும்பையில் இருக்க அந்த ரஹமத்துல்லா ரொம்ப பேடு இது சும்மா ஒரு க்ளூக்காக தான் சொல்கிறேன் அடுத்து வந்து ஒரு பெரிய பேர் வந்துச்சுன்னா அவர் சென்னைக்காரு நவாப் சையத் முகமது பகதூர் அப்படிங்கிற ஒரு சென்னைக்காரு பெங்காலில் ரசகுல்லா நல்லாயிருக்கும் ரசூல் ஓகே ரசகுல்லா ரசூல்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ மெஜாரிட்டி ஆஃப் இந்த மாதிரி வந்து இவங்கெல்லாம் வந்து காங்கிரஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க மெஜாரிட்டி ஆஃப் த முஸ்லீம்ஸ் வந்து நார்த் இந்தியாவில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சையத் அகமத் கானோட வழிக்கு தான் போவாங்க அதாவது நாங்கள் வந்து காங்கிரஸ் சப்போர்ட் பண்ணலை அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க இன்ஸ்டட் பிரிட்டிஷ்க்கு நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்க்குலாம் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க பிரிட்டிஷு அதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா முஸ்லீம்ஸ்க்கு வந்து ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்கும் சையதையும் அவங்களோட ஃபாலோவர்ஸ்க்கும் வந்து கவர்மெண்ட்டோட க்ளோஸராக ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க சரியா ஏன்னா அவங்க என்ன பிலீவ் பண்ணார் சையத் அகமத் கான் வந்து அவங்களோட கம்யூனிட்டியை அவர் வந்து சேஃபர் சைட் கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறது தான் அவர் பிலீவ் பண்ணி பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் கூட போய் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிப்பார் ஓகே ஸோ இந்தியன் நேஷ்னல் காங்கிரஸ் வந்து எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல ஆரம்பிக்கும் போது இந்து முஸ்லீம் டிவைடை வந்து அந்த இதை வந்து நேரோ பண்ணணும்னு தான் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அதாவது அதை குறுக்கிடணும் அந்த மாதிரியான ஒரு டிவைட் நமக்கு வரக்கூடாது உண்மையாலுமே எல்லா கம்யூனிட்டி பீப்புளோட கிரீவன்சஸையும் வந்து நம்ம பிரிட்டிஷ் கிட்ட எடுத்துட்டு போகணும் அப்படிங்கறத அவங்க ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஆனா சையத் அகமத் கான் அதர் முஸ்லீம் லீடர்ஸ் ஆன சையத் அமிர் அலி இந்த அமிர் அலி வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் நான் நிறைய இடத்துல வந்து குவிஸ் கொஷின்ல பார்த்துட்டேன் அமிர் அலியை பத்தி ஒரு கொஸ்டின் வருது ஸோ இந்த அமிர் அலி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா த ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் லீடர் டு பிளேஸ் இன் லண்டன் பிரைவி கவுன்சில் ஓகேவா அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் டு ஃபைண்ட் அ பிளேஸ் இன் லண்டன் பிரைவி கவுன்சில் இருந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் யார் அப்படின்னா அமிர் அலி சையத் அமிர் அலி சரியா ஸோ இது நல்லா கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அமிர் அலி பிரைவசி லண்டன் பிரைவசி கவுன்சில் இவர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏதாவது இவர் என்ன விஷயம் சொல்லுவார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இவருமே வந்து காங்கிரஸ் வந்து ஒரு ஹிந்துஸோட ரெப்ரஸன்டேஷனாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் ஓ ஸோ ஃபஸ்ட்டு நடந்த அந்த மீட்டிங்கில் வந்து இந்தியன் நேஷ்னல் காங்கிரஸ் மீட்டிங்கில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எழுபத்தி ரெண்டு டெலிகேட்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வெறும் ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் முஸ்லீம்ஸாக இருந்திருப்பாங்க ஸோ இந்த முஸ்லீம்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா காங்கிரஸை வந்து நல்லாவே அப்போஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து லோக்கல் பாடி எலெக்ஷன்ஸ் ஓகேவா இதுலேயும் வந்து லோக்கல் பாடி எலெக்ஷன்ஸ்லேயும் வந்து தான் ஒரு ஹிந்து முஸ்லீம்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து அப்போவே வந்து இது பண்ணியிருப்பாங்கன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அங்கே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா லால் சந்த் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் வந்து சொல்லியிருக்காரு அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா இந்த லால் சந்த் நல்லவராக கெட்டவரானே தெரியாது அந்த மாதிரி அவர் பேசியிருப்பார் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்து அதாவது என்னென்னா ஹிந்துஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுற ஆள் தான் அந்த லால் சந்த் இவர் வந்து பஞ்சாப் ஹிந்து சபாவோட ஸ்போக்ஸ் பர்சனாகவும் லீடர் ஆஃப் த ஆரிய சமாஜாகவும் இருந்திருக்கிறாரு ஓகேவா இவர் என்ன சொல்லு சொன்னார் அப்படின்னா அந்த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த கமிட்டி வந்து அந்த எலெக்ஷனுக்கு லோக்கல் பாடி எலெக்ஷனுக்காக அந்த கமிட்டி வந்து அரேஞ்ச்
அந்த டுவெண்ட்டி சென்ச்சுரி அந்த ஸ்வதேசி மூமெண்ட் அந்த பெங்கால் நடந்துச்சு இல்லையா அந்த பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்கால் ஸ்வதேசி மூமெண்ட் இந்த காலகட்டத்தில்லாம் வந்து முஸ்லீம் சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க காங்கிரஸ்க்கு அவங்கள வந்து என்ன சொல்லுவாங்க எல்லோரும் அப்படின்னா நீங்கள்லாம் காங்கிரஸோட தரகர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சில ஹிந்துஸ்லாம் வந்து கிண்டல் பண்ணுறாங்க காங்கிரஸ் இருந்தவங்களாம் இதை வந்து காங்கிரஸ் எதுவுமே சொல்லாது பதிலே சொல்லி இல்லை அப்படின்லாம் சொல்லாது இவங்களாம் நம்மளோட ஆட்கள் அப்படின்னு சொல்லி எதுவும் சொல்லாது அமைதியாக இருந்துடும் இது ரொம்பவுமே வந்து ரொம்ப டிஸ்கரேஜிங்காக இருக்கும் நேஷ்னலிஸ்ட் முஸ்லீம் நேஷ்னலிஸ்டஸ்க்கு என்னடா இது நம்மளை தரகரம் ப்ரோக்கர்னு சொல்கிறாங்க நம்மளை எதுவுமே இவங்க காங்கிரஸ் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்களே அப்படின்னு ரொம்ப மன வருத்தத்தில் இருப்பாங்க ஓகே ஸோ அதே மீன் டைம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹிந்துஸும் வந்து அவங்களோட இதை வந்து நல்லா நிறைய பெரிய சப்போர்ட்டெல்லாம் உருவாக்கிக்குவாங்க ஹிந்துஸ்க்கும் சில கோபங்கள் இருக்கும் முஸ்லீம்ஸ் மேலே அதனால தான் வந்து அவங்களும் வந்து இந்த மாதிரிலாம் நடந்துக்குவாங்க அவங்களுக்கு என்ன கோபம் அப்படின்னா முஸ் முகல்ஸ் ரூல் பண்ணாங்க இல்லையா அந்த முஸ்லீம்ஸ் ரூல் பண்ண அந்த காலகட்டத்தில் வந்து ஹிந்துஸ் ஹிந்துஸ் வந்து ஃபோர்ஸிபிளாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க ஜிஸ்யா டாக்ஸு அப்புறம் வந்துட்டு பார்த்தோன்னா அந்த புனித பயணத்துக்கெலாம் வரி விதிக்கிறது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களுக்கு வந்து டேக்ஸ் போட்டனால அவங்க வந்து அதை காட்டுவாங்க இதெல்லாம் வந்து அந்த டெக்ஸ்ட் புக்ஸு ஹிஸ்ட்ரி டெக்ஸ்ட் புக்ஸு லிட்ரேச்சர்ஸில் வந்து அவங்களாம் படித்து வச்சுக்குவாங்க அப்போ பெருசாக தெரியறதுனாலும் இதை ஜி பிரிட்டிஷ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதை கோட் பண்ணி காட்டும் முஸ்லீம்ஸ் அவங்க இப்படியெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இவங்க வந்து டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்களோட ஹிஸ்ட்ரி புக்ஸ் லிட்ரேச்சர் புக்ஸ் எல்லாம் வந்து கோட் பண்ணி கோட் பண்ணி போட்டு காட்டுவானுங்க அதுவே ஒரு கடுப்பாயிரும் ஸோ அதை தான் வந்து ஜவஹர்லால் நேரு என்ன சொல்லியிருப்பாரு அப்படின்னா ஹிந்து முஸ்லீம்ஸ் கம்யூனலிசம்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த நடுத்தர மக்களோட தான் உண்மையாலுமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மக் ஹிந்து முஸ்லீம் மக்கள் கூட்டத்திலேருந்து வரல நடுத்தரமாக இருக்கிற கொஞ்சம் பேர் தான் ஓகேவா கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேர் வந்து நடுப்புற இருந்து கேம் விளாண்டுருக்காங்க அப்படின்னு ஜவஹர்லால் நேரு வந்து சொல்லியிருப்பாரு ஓகே ஸோ இந்த ஹிந்து முஸ்லீம்ஸோட இந்த இது பார்த்தோம் அப்படின்னா ட்வெண்ட்டி எயிட் செஞ்சுரியோட ஃபர்ஸ்ட் டேக்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் வேர்ஸ்டான நிலைமையில் தான் போனுச்சு எரியிற நெருப்பில் எண்ணெயை ஊற்றுற மாதிரி நம்ம திலக்கு அர்பிந்த் கோஷ் லாலா லஜபத் ராய் இவங்கெல்லாம் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து இந்த ரிலீஜியஸ் சிம்பிள்ஸை வச்சு சொல்லியிருப்பாங்க ரி அதாவது இந்த ரிலீஜியஸ் சிம்பிள்ஸ் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் திலக்கு வந்து ஒரு கணபதி ஃபெஸ்டிவல் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா இதுவே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹிந்துஸ் ஒன்று ஒன்றிணைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இதில் தான் வந்து திலக்கே பண்ணியிருப்பார் இந்த வேலையை கணபதி ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்னு சொல்லி இதில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பஞ்சாப் ஹிந்து சபா வந்து எப்போ ஃபோன் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா நைன்டீன் நாட் நைன் நல்லா பாருங்கள் பஞ்சாப் ஹிந்து சபா வேறு என்ன நைன்டீன் நாட் நைனில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஆ இந்த பெங்களூரில் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் பெங்களூரில் டாட்டா வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோமே போன லெசனில் வந்து டாட்டா சில விஷயங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இல்லையா ஸோ அதில் வந்து அந்த இயர் வந்து புக்கில் கொடுக்கல நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஆனால் அதை மறந்துட்டேன் அதை வந்து இது கூட கோரலேட் பண்ணிக்கோங்க இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸும் வந்து நைன்டீன் நாட் நைனில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க பஞ்சாப் ஹிந்து சபாவும் நைன்டீன் நாட் நைனில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஓகே இந்த க பஞ்சாப் ஹிந்து சபா எதுக்குனா ஹிந்துஸை பற்றி அந்த ஐடியாலஜி வச்சுக்கிறது தான் லால்சந்த் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் வந்து ஹிந்துஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணால் அதை ரொம்பவுமே கடுமையாக விமர்சிச்சுட்டு இருப்பார் விமர்சனம் செய்வார் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸ்ட் தான் லால் சந்த் ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீதி இருக்கிறத நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஹாப்பி லேர்னிங் ஆல் த வெரி பெஸ